ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എക്സാം സെലക്ടീവ് സ്റ്റഡി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സ് മോഡൽ എക്സാം ആണ് അത് ചാപ്റ്റർ ടു ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ഫോർ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഈ ചാപ്റ്റർ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസും നോട്ട്സും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് കണ്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ എക്സാം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് കാണാതെ എക്സാം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഉത്തരത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പിന്നെ ഇത് ക്ലാസ് ഇടാൻ ഡിലേ ആവുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മലയാളത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ടൈം എടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മലയാളത്തിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കൺവേർഷൻ ആയിരിക്കില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള മലയാളം ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് സമയം എടുക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ പോരാ ഓപ്ഷൻസ് കാരണം പ്രസ്താവന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങളായത് കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് പ്രസ്താവന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റുന്ന സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക അതിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുത്ത് പിന്നെ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമയം എടുക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഡിലേ ആവുന്നത് ക്ലാസ് ഇടാൻ ഡിലേ ആവുന്നത് വെറുതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നമുക്ക് വായിച്ച് പോകാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിയാണ് പക്ഷേ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മലയാളത്തിലാക്കി അത് ആ ചോദ്യത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാം ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കൈ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ ആ ക്ലാസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണുക ഈ എൻജിൻ എക്കണോമിയുടെ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാം ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ക്ലാസ് കണ്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ എക്സാം ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചാപ്റ്റർ ടു മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദ്യം വായിക്കാം ഫോർ ദ അസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ബിലോ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അസേഷൻ്റെ മലയാളമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസേഷൻ്റെ മലയാളം അവകാശവാദം എന്നാണ് നമുക്ക് അത്രയും മലയാളത്തിലോട്ടൊന്നും പോകണം നമുക്ക് അസേഷൻ റീസൺ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ ഫോർ ദ അസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ബിലോ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ട്രൂ അതായത് ബോത്ത് അസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ട്രൂ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ അതായത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ അസേഷനും റീസണും കറക്റ്റ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസേഷൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എ മാർക്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ അസേഷനും റീസണും കറക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസേഷൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ ബട്ട് ആർ ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എ എയും ആറും കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് അസേഷനും റീസണും കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അസേഷൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല റീസൺ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഉത്തരവായിട്ട് വരും ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എ ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് ആർ ഈസ് ഫോൾസ് അസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവകാശവാദം കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ റീസൺ തെറ്റാണ് അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ സി ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി എ ഈസ് ഫോൾസ് ബട്ട് ആർ ഈസ് ട്രൂ അസേഷൻ അതായത് അവകാശവാദം ശരി തെറ്റാണ് പക്ഷേ റീസൺ ശരിയാണ് അങ്ങനെ വന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ഇതാണ് ഈ നാല് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അസേഷനും റീസണും ഈ ചോദ്യത്തിൽ അസേഷൻ റീസണും നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് അവകാശവാദം അതിൻ്റെ റീസണും നോക്കാം എന്നിട്ട് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് നോക്കാം സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ
ഇത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ 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 ട്രൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നേക്കുന്നുണ്ട് വൻകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളായി മത്സരിക്കുന്നു അത് തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അസേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് തൊഴിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യവസായങ്ങളാണ് അവർ ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അങ്ങനെ മാത്രമായിരുന്നു കറക്റ്റ് പക്ഷേ വൻകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് ഒരിക്കലും സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് മത്സരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റീസൺ തെറ്റായിട്ട് വന്നത് അസേഷൻ കറക്റ്റാണ് റീസൺ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹോർട്ടി കൾച്ചർ വിൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹോർട്ടി കൾച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെഡിസിൻ ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഔഷധ സസ്യങ്ങളും സുഗന്ധ സസ്യങ്ങളും സ്പൈസസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും തോട്ടവിളകളും ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അപ്പോൾ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓപ്ഷൻ ബി ആൻസർ ചെയ്യാൻ തോന്നും കാരണം ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ടു ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ ഓൺലി ഓപ്ഷൻ സി വൺ ടു ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ഓൺലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ത്രീ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലോട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇത് വന്നത് കാരണം ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഹോർട്ടിക്കൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും എന്നുള്ള ഉത്തരം എഴുതാനായിരിക്കും എല്ലാവരും കൂടുതൽ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കാരണം ആ ഒരു നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഹോർട്ടിക്കൾസ് എന്നായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്നെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം നോക്കാം എന്താണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ വിൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുള്ള വൺ ടു ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ അതായത് മൂന്നും ഉൾപ്പെടുന്നു ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിൽ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും സുഗന്ധ സസ്യങ്ങളും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും തോട്ടവിളകളും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഞാൻ അത് ഡെഫിനിഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡെഫിനിഷനിൽ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മെഡിസിൻ അറോമാറ്റിക് പ്ലാന്റ് സ്പൈസസ് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോസ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും എന്നുള്ള ഉത്തരം എഴുതാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ടെൻഡൻസി അതുതന്നെ അവരുടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഓൺലി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല അതല്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുള്ള വൺ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഔഷധ സസ്യങ്ങളും സുഗന്ധ സസ്യങ്ങളും സ്പൈസസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും തോട്ടവിളകളും ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ട് അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇതും സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ക്ലാസ് കണ്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ചോദ്യം മൂന്ന് വാട്ട് വാസ് ദ മെയിൻ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് പ്രൊവൈഡിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഇറ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരുകൾ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ദ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കമ്പീറ്റ് വിത്ത് ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വൻകിട വ്യവസായങ്ങളുമായി മത്സരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല ദ ആർ മച്ച് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രാമീണ വികസനത്തിന് അവ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ് ദ ഹെൽപ് ടു കീപ് എ ചെക്ക് ഓൺ ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ സ്വകാര്യ മേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവ സഹായിക്കുന്നു ദ ഹെൽപ് ടു പ്രൊവൈഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ ദ റൂറൽ സെക്ടർ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള തൊഴിൽ നൽകാൻ അവ സഹായിക്കുന്നു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരുകൾ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി അതായത് ധാരാളം ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കമ്പീറ്റ് വിത്ത് ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അവർക്ക് വൻകിട വ്യവസായങ്ങളെ മത്സരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ധാരാളം ഇളവുകൾ ഈ സംരക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ ധാരാളം ഇളവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇളവുകൾ
ഈ ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയായിട്ട് കാറ്റഗറി എടുത്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ആ കാറ്റഗറി ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ കാറ്റഗറീസ് മൂന്ന് കാറ്റഗറികളിലായിട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു തേർഡ് കാറ്റഗറി എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവ് ഏത് ഈ ക്ലാസ് കണ്ട് അതൊന്ന് പോയി കാണുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ട് ടേബിൾ വൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി കൊടുത്തോണ്ട് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി തേർഡ് കാറ്റഗറി മൂന്ന് കാറ്റഗറി എടുത്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മലയാളത്തിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുസരിച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് തരാം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും പക്ഷെ ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും കുറച്ച് പാടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തരാം നിങ്ങൾക്കാ പറഞ്ഞാലേ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഇനി ഒരു പാർട്ടും കൂടെ വരും ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഏത് വേണം എക്കണോമിക്സ് ആണോ ജോഗ്രഫി ആണോ സോളജി ആണോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ക്ലാസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്ലാസ് ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ആ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലത്തെ നോട്ട്സും പിന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പരീക്ഷയൊക്കെ അടുത്ത് വരികയാണ് സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്